Bom dia, Caio. Olha, eu tenho vontade de esvaziar muitas vezes por dia o meu marido, sabe? É, né? Não me demais. O cara e trabalhamos ser... juntos. Eu vou falar é. uma coisa, meu. É. Que saco aturar as cobranças exageradas dele. Uhum. Acho que tenho vontade de fazer isso 24 horas por dia. É. Uma vez por hora. Uma vez por hora. O cara é resultado da telecena. O cara chega lá e já fez isso? Já fez aquilo? Meu Deus. Do Esqueceu céu. aquilo, né? Sabia que você ia esquecer. Pela madrugada. E o cara tem ar, né? Tem ar. Porque ela, quer fazer, quanto, ela quer fazer 24 horas. Ela é uma por hora. Ela tem que dar uma esvaziadinha. Pessoal Trabalhar tá... com um marido, um bom marido. Uma boa mulher trabalhando com um bom marido já é difícil. Difícil. Tem que ter muita sabedoria. Muita, muita calma, muito carinho, senão embola tudo. Uhum. Agora, meu amigo, você trabalhar com um marido assim, meu Deus. ou com uma mulher assim, é a receita para abominação conjugal. Porque não é nem para desadmiração. Desadmirada ela já está há muito uhum. tempo. Agora ela já está naquele estado de Deus me salve dele. E isso tudo por causa do trabalho juntos. De modo que um casal como vocês tem que verificar, minha querida. Se a prioridade de vocês é serem sócios comerciais ou empresariais ou serem sócios conjugais. Porque provavelmente... A insistência nesse trabalho juntos vai fazer de vocês logo, logo apenas sócios comerciais e funcionais e ele ainda com o um poder majoritário de fazer da sócia menor um ente amargurado, porque casamento não será possível. Quanto tempo faz que vocês não fazem amor? Quanto tempo faz que vocês não passeiam suave, gostoso? Quanto tempo faz que você não dá uma gargalhada feliz com ele? Quanto tempo faz que você não deita no ombro dele, no peito dele e descansa? Você viu como tudo isso acabou? E você está aí várias vezes por dia querendo, se pudesse, desinflar esse cara, dobrar, botar em algum lugar e esconder de você? Então, até quando você acha que vocês vão suportar isso? Número um, vocês têm que conversar a respeito de verdade sobre o seu estado de insuportabilidade. Segundo lugar, provavelmente, você vai ter que fazer uma escolha. Se esse casamento tem futuro, tem perspectiva, tem relacionamento, tem caldo, tem tutano, tem raiz, se vale a pena, talvez você tenha que decidir sair do negócio. Se dedicar a uma outra coisa, para você poder ter um marido que chegue vendo em você a esposa dele, a mãe dos filhos, a amiga, e não essa funcionária de quem ele cobra mais do que as demais, porque sobre você ainda pesa a responsabilidade de ser uma funcionária que adivinhe a ele, uma funcionária telepática. Uma funcionária robótica, uma funcionária, uma funcionária sem erros. Quem suportará a conjugalidade sendo tratada de maneira maltratada, cobrada e demandada como uma funcionária escrava? É a receita para a calamidade, minha querida. Então não adianta nem dizer, Caio, o que, que eu faço? Eu oro mais? Não. Isso não é assunto para oração, é assunto para ação. Para ação, para sair da história, para dizer, olha, vamos botar outra pessoa no meu lugar enquanto dá para gente ficar casado. Porque eu já não estou mais aguentando. Não serei mais sua esposa, porque você já não me trata como sua mulher. Se para você é importante me preservar como mulher, assim como para mim é preservar você como marido, vamos botar alguém no meu lugar eu vou cuidar de outras coisas, longe daqui. Porque eu quero encontrar você sem ficar com vontade de fugir de ti. Você vai ter que ter coragem de dizer isso a ele. Ou até de mostrar esse programa a ele, para ele ter a ideia ilustrada por essas cenas aí da praia, de como você está que não aguenta mais em relação a ele. Não se poupe quanto a ter a coragem de dizer, olha, para mim... 
Tem dias, meu amor, que a vontade que dá é de secar. De hora em hora me dá vontade de te desinflar. De guardar. Porque é impossível o toque não suporto mais. Você entendeu? É isso que você tem que fazer e as providências que eu sugiro que você tome imediatamente sejam práticas como essas que eu acabei de apresentar no início do que lhe falei. Vem e vê TV. O canal é você.